നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ആരതി ഞാനിന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഒട്ടോപ്സി റിപ്പോർട്ട്സ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്താണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കൊറോണയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതൊരു റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ പോലും സാധാരണ ഈ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസുകളിൽ വരുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭേദമാകുന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ലങ്സിന് സഫക്കേഷൻ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്നാൽ സാധാരണമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളിൽ ന്യൂമോണിയോ അങ് അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളിൽ വരുന്ന യാതൊരു ലക്ഷണവും ഇതിലില്ല മരണകാരണങ്ങളും പലർക്കും പലതാകുന്നു ചിലർക്ക് ഓർഗൻ ഫെയിലിയർ വരുന്നു ചിലർ നിന്ന് നിപ്പിൽ കൊളാപ്സ് ആവുന്നു എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ഈ മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ ചിലർക്ക് ഒരു ലക്ഷണവും കാണുന്നില്ല ഫോൺ വിളിച്ചൊക്കെ കയറി വന്നിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നടന്നതാണ് ഫോൺ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുഴഞ്ഞു വീഴുന്നു മരിക്കുന്നു ഇവരുടെ ബ്ലഡിൽ ഓക്സിജൻ ലെവൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് വളരെയധികം കുറയുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ഡോക്ടേഴ്സ് കോയിൻ ചെയ്ത ഒരു ടേമാണ് ഹാപ്പി ഹൈപ്പോക്സിയ എന്ന് അതായത് ഒരു ലക്ഷണവും ഇല്ല ബ്ലഡിൽ എൺപത് ശതമാനത്തോളം ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞിട്ട് പോലും ആൾ നോർമലായിട്ടിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് മരിക്കുന്നു ഇത് ഇതാണ് ഇതിൽ ഇത്രയധികം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഏത് മരുന്ന് വേണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഗവേഷണവും ഇല്ലാതെ ഒരു ഓട്ടോപ്സി ഇല്ലാതെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പറ്റി വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പേരാണ് ഡോക്ടർ ശിവ അയ്യാദുരൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ യു എസ് ബേസ്ഡ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ആണ് അയാൾ ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ ഈ സിസ്റ്റത്തിനെതിരായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം പുള്ളി എടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ ഡി പിന്നെ അതേപോലെയുള്ള നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ മാത്രം വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഇതിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം സൈറ്റോക്കൈൻ സ്റ്റോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണെന്നും ആ ഡോക്ടർ എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് അതാരും ഉൾക്കൊണ്ടില്ല പക്ഷെ പുറത്ത് യു എസിൽ നല്ല രീതിയിൽ ആ ഒരു പുള്ളിയുടെ പഠനങ്ങൾ വരികയും നല്ല വളരെയധികം പീപ്പിൾ അവെയർ ആവുകയും ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ അറിയാം ട്രംപിന് എഴുതിയൊരു ലെറ്റർ ഉണ്ട് ഇന്ന തിന്നതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് വെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സ് അല്ല ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലെറ്റേഴ്സ് സൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സമയത്തൊന്നും ഇത് ആരും ഗൗരവമായിട്ട് എടുത്തില്ല അങ്ങനെ ഇത് അൺകൺട്രോൾഡ് ആയി മരണ നിരക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഈ സൈറ്റോക്കൈൻ സ്റ്റോൺ ഇപ്പം ഈ ഇപ്പോഴത്തെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലങ്സിൽ വളരെ തിക്കായിട്ട് കുറേ ദ്രാവകങ്ങളുണ്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ കൊട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതാണ് പെട്ടെന്ന് മരണത്തിന് കാരണമായിട്ട് കാണുന്നത് കാരണം ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ബ്ലഡ് സാധാരണയിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ക്ലോട്ടാവുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ക്ലോട്ട് വേറൊരു അസുഖത്തിലും കാണാത്ത പോലെ തന്നെ സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടുകൾ വരുന്നു അതുമൂലം ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കുറയുന്നു ബാക്കി അവയവങ്ങളിലേക്ക് കുറയുന്നു മരിക്കുന്നു പിന്നെ ഓർഗൻ ഫെയിലിയർ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഓർഗൻ ഫെയിലിയർ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് പോലും മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ അത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നു കിഡ്നിയൊക്കെ അസുഖം ഉള്ളവരിലും ഇല്ലാത്തവരിലും കിഡ്നി ഫെയിലിയർ വരുന്നു അതൊക്കെയാണ് ഇത്രയും ഭീതി ഉണർത്തിയത് ഈ ഒരു അസുഖം അപ്പം ഈ എല്ലാത്തിനും കാരണം സൈറ്റോക്കൈൻ സ്റ്റോം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണെന്ന് ആദ്യം മുതലേ അവിടുത്തെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ വളരെയധികം ഇത് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോപ്സി നടത്തിയിട്ടും പിന്നെ ചില ഡോക്ടേഴ്സ് അവിടുത്തെ ചില ഡോക്ടേഴ്സ് ഇതേപോലെ അസുഖം ബാധിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഫൈനൽ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ സഹായിക്കാൻ എന്ന പോലെ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ ചില ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്തിരുന്നു അത് ഫലവത്തായി അവരും അവസാനം ഈ സൈറ്റോക്കൈൻ സ്റ്റോം ആണ് ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സൈറ്റോക്കൈൻ സ്റ്റോം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബേസിക് രണ്ട് ടൈപ്പ്
ശരീരത്തിൽ ആ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അത് ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കില്ല അത് വീക്ക് ആവുമ്പോഴാണ് മറ്റ് പാത്തജൻസ് ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുക അപ്പം അത് അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് അഡാപ്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ അഡാപ്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വാക്സിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആ സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ അഡാപ്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളുടെ മാക്രോ ഫേജസ് എന്ന് പറയും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് ഈ സെല്ലുകൾ ഏത് തരം പാത്തോജൻ ആണ് വന്നത് എന്ന് ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ ഈ വൈറസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാത്തോജിന് എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഏത് തരം ആൾക്കാരെയാണ് ഏത് തരം സെല്ലുകളാണ് ഇതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്നത് എന്ന് വിവരം കൊടുക്കാനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാനായിട്ടും പെട്ടെന്ന് സൈറ്റോക്കൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഈ സൈറ്റോക്കൈൻ്റെ മെയിൻ ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യലാണ് അതിൽ പലതരം ഉണ്ട് ഗവേഷണങ്ങൾ വഴി കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് പലതരം അതിൽ ചിലത് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കും ചിലർ അന്നേരം തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ നടത്തുന്നതാണ് ഈ സൈറ്റോക്കൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു അപ്പം ഇത് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ സെല്ലുകൾക്കും അലേർട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഹെൽത്തി സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ആൻറ്റി ആൻറ്റി വൈറലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ അലേർട്ട് ചെന്ന് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് സെല്ലിലോട്ട് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ്സാകുന്നു ഉടൻ തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സെല്ല് ഈ സാധനങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു പിന്നെ ഈ വൈറസ് എന്നിട്ട് ഈ ഹെൽത്തി സെല്ലിനെ സെക്കൻഡ് സെല്ലിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ നടക്കില്ല ആദ്യത്തെ ഒരു സെല്ലിന് മാത്രമേ ഇതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതാണ് ശരിക്കും ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ശരീരത്ത് നടക്കേണ്ടത് ഇത് നടക്കാണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ഉള്ളിലേക്കുള്ളിലേക്ക് കയറുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഈ വൈറസ് എങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ നശിപ്പിക്കും ആദ്യം തന്നെ ഈ സൈറ്റോക്കൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു സെല്ലിനെ കയറി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഈ സെല്ല് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു സൂയിസൈഡ് ചെയ്യും ആ വൈറസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത സെല്ല് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യും അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത അടുത്ത സെല്ലിലേക്ക് ഇത് പാസ് ആവാതിരിക്കാനും അതിനൊരു സോഴ്സ് ആവാതിരിക്കാനും അപ്പം ഇങ്ങനെ ആവുന്ന ഡെഡ് സെല്ലുകളാണ് ഈ തരം തിക്കായിട്ടുള്ള സ്ലൈമി സാധനങ്ങൾ ഈ ലങ്സിൽ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറസ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിന് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റം സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് തിരിച്ചറ്റാക്ക് ചെയ്യാനും നശിപ്പിക്കാനും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പിന്നെ അടുത്ത ഇതേപോലെ കുറെ മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു കുറച്ച് ഇത് വരും ന്യൂട്രോഫിൽസിന് വരും ഈ ന്യൂട്രോഫിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് എന്താ പറയുക മൈക്രോബ്സിനെയൊക്കെ തിന്നുന്ന തന്നെ ഒരു സെല്ലുകളാണ് അങ്ങനെ ഇത് വരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഇവരുടെ ഒക്കെ ആക്ഷൻ ആണ് ഇവരൊക്കെ ആ ഒരു പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സൈഡ് എഫക്ട് എന്ന് പറയാം ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ കോവിഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ശരിക്കും ഇത് വൈറസ് അല്ല ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ബോഡി തിരിച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡി ഈ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെക്കാനിസത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഏതൊരു അസുഖത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ പക്ഷെ ഈ കോവിഡിൻ്റെ കേസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ഹാർട്ട് ബീറ്റ് പെട്ടെന്ന് കൂട്ടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടും ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് കൂട്ടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ആ പാത്തോജനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ബ്ലഡ് ഫ്ലോ നടക്കില്ല പെട്ടെന്ന് ഓക്സിജൻ കിട്ടില്ല ആൾ മരിച്ചു പോകും പിന്നെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഈ സൈറ്റോക്കൈൻ സ്റ്റോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അതായത് ഈ അറ്റാക്ക് കൂടുന്നു ഈ നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ലോ ആയതുകൊണ്ട് ഈ വൈറസുകൾ വളരെ സ്പീഡിൽ സ്പ്രെഡ് ആവുന്നു രണ്ട് അഭിപ്രായമാണുള്ളത് ഡോക്ടേഴ്സിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പറയുന്നത് ഇത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ലോ ആവും എല്ലാ സെല്ലുകളിലേക്കും എത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൈറ്റോക്കൈൻ സ്റ്റോം
അപ്പൊ അതിൽ എടുത്തു പറയുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ സി സൈറ്റോക്കൈൻ സ്ട്രോം തടയാനായിട്ട് സ്വിച്ച് ഇട്ട പോലെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഹൈഡോസ് വൈറ്റമിൻ സി അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ സെല്ലുകൾക്ക് ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സെല്ലുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ സി ആണ് വേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള സെല്ലിനെ അപേക്ഷിച്ച് എൺപത് ശതമാനം കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സെല്ലുകളിൽ ഈ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ അളവ് അപ്പം ഈ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ എനർജി സോഴ്സ് ആണ് ഈ വൈറ്റമിൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അറ്റാക്ക് കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ഉപയോഗം കൂടുന്നു വൈറ്റമിൻ സി കുറയുമ്പോൾ ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സെല്ലുകൾക്ക് തിരിച്ചൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാതാവുന്നു വൈറസ് അറ്റാക്ക് ആവുന്നു വൈറ്റമിൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി അധികം സ്റ്റോർ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ ഡെയിലി ഇൻടേക്ക് എപ്പോഴും കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് ഈ വൈറ്റമിൻ സി കുറയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റം ലോ ആവുന്നതും ഇത് നിറയെ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് പ്രൂവൺ സ്റ്റഡീസ് ആണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇതിന് പ്രാധാന്യം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ലായിരുന്നു കുറച്ചു പേര് അവരെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇത് പുറത്ത് രംഗത്തിറങ്ങി വന്ന് ഇത് ആദ്യം തൊട്ട് പറയുന്നെങ്കിൽ പോലും അവരെ കളിയാക്കാനാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നിന്നിരുന്നത് പിന്നെ ഈ സെല്ലുകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപ്പോ ഒരാള് അറ്റാക്ക് ആയി അയാൾക്ക് അസുഖം വന്നെങ്കിൽ സോഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ തന്നെ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇത് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ശരീരത്ത് ഉൽപ്പാദിക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ റോങ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കാരണം ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി ശരീരത്ത് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പൊ അത് ഞാൻ എന്റെ മറ്റു വീഡിയോസിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ പിന്നെ ഈ അറ്റാക്ക് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് സെല്ല് സെല്ല് അതായത് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ബ്ലഡ് വെസൽ ലൈനിങ്ങിനെയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഈ സെൽ സെല്ലുകൾ ലീക്ക് ആവുകയും പൊട്ടിപ്പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ബ്ലഡ് ലീക്ക് ആവുന്നു അങ്ങനത്തെ വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോകുന്നത് അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ അത് വരാതിരിക്കാൻ ഈ സെൽ വോളിന്റെ എസ്പെഷ്യലി ഈ സെൽ സെൽ വോളിന്റെ ഈ ബ്ലഡ് വെസലിന്റെ സെൽ വോളിന്റെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടതാണ് വൈറ്റമിൻ എ അപ്പം അതും ഇലകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഭയങ്കര പ്രധാനമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കൾച്ചറിൽ നമ്മൾ തീരെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇലകൾ പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് സിങ്ക് സെലിനിയ അപ്പൊ ഇത് ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഗാർലിക്കിൽ അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളിലുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു അസുഖം വരാതെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആവശ്യം വൈറ്റമിൻസ് ആണ് വൈറ്റമിൻസ് എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ല സോഴ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വേറെ ആൽക്കലൈൻ ഫുഡിന്റെ വീഡിയോയിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മളുടെ ഈ ആരോഗ്യത്തിനെ ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അതും കൂടി ഒന്ന് കേൾക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥ കാരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തവും കൂടുന്നു ഇത് ആരോഗ്യമുള്ളവർക്ക് വരുന്നുമില്ല റിക്കവറി റേറ്റും കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വക മെഷേഴ്സ് എടുത്താൽ തന്നെ നമ്മൾക്കിത് വരാതെ സൂക്ഷിക്കാം നമുക്കിത് അഥവാ ഇൻ കേസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വന്നാൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ ഈ ഒരു അസുഖത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മറികടക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സൈറ്റോക്കൈൻ സ്ട്രോം തടയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ഇത്രയധികം വൈറ്റമിൻസ് വേണം ഈ വൈറ്റമിൻസ് ഇല്ലാത്തതാണ് മനുഷ്യന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ അസുഖങ്ങളുടെയും കാരണം അപ്പൊ ഇത് മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യുക നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുക ഫ്രൂട്ട്സ് പച്ചക്കറികൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠനങ്ങൾ വരുന്നത് ഇപ്പൊ വിദേശത്ത് ഹൈഡോസ് വൈറ്റമിൻ സി ഐ വി തന്നെ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു വൈറ്റമിൻ ഡി നല്ല രീതിയിൽ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവര് അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മെത്തേഡ് തന്നെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ പോലും ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഒരസുഖം വരാതിരിക്കലാണല്ലോ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് വന്നിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും വരാതിരിക്കാൻ 